প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু মাই স্টেজ অফ রিয়েলিটি প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে সিক্রেটস অনুষ্ঠানে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করার আগে যে ডিসক্লেমারটা দিয়েছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন সিক্রেটস অনুষ্ঠানটি মূলত মানুষের জীবনের ভুল বা অপরাধ যেগুলো আছে তাদের জীবনে যেটা ঘটে যায় সেই ঘটনাগুলোর এক ধরনের কনফেস ইন এ সেন্স যে তার মতো করে ভুল কিংবা তার মতো করে অপরাধ সমাজে কেউ না করুক আমি আজকে যেই সিক্রেটসটা এখানে রিভিল করতে যাচ্ছি সেটা একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্টোরি ডিফারেন্ট ইন এ সেন্স যে এক অর্থে জামাই শ্বশুর আজকে ঠিক আবার জামাই শ্বশুরও না হয়তো আপনাদের আকর্ষণ বাড়বে সে কারণে এভাবে বলা যে তারা দুজন আজকে সিক্রেটস এসছেন হয়তো নাম পরিচয় গোপন রেখেই তারা তাদের পরিচয়টা এখানে বলবেন কিংবা তাদের ঘটনাগুলো এখানে বলবেন ওকে আমরা প্রথমেই দুজনের পরিচয়টা একটু নেই আপনি আপনার নামটা একটু বলেন প্লিজ আমি শাহিন মাগুরা শাহিন আপনার বাড়ি হচ্ছে মাগুরা বয়স কত এখন शुरुरी <laughs> मागुर खराब कारण ইনভলভ হয়নি হ্যাঁ তখন ওই বাজার থেকে আরেকজনে বললো যে ভালো একটা মেয়ে আছে আপনার ইসে তবে মেয়েটা কালো আপনি ফ্যামিলি খুব গর্জিয়াস ফ্যামিলি ভালো ফ্যামিলি আপনি যদি এখানে করলে করতে পারেন হ্যাঁ তারা তারপর আপনার আমি বলছি তাহলে মেয়েটা দেখি আমি হ্যাঁ দেখার পরে আমি বলছি যে না আমার মেয়ে পছন্দ না কিন্তু ওই ঘটক আপনার সে আমার পিছু লেগে আছে হ্যাঁ আপনার আমার বাড়ি ঘরের কথা শোনার পরে ওর মেয়ের বাবাকে বলছে মেয়ের বাবা বলছে যে ওই বাড়ির ছেলের যদি একটা পাও না থাকে তারপর আমি ওই আমার মেয়ে যদি উনি বিয়ে করে তাহলে আমি দেবো ওখানে বাবা রাজি ছিলেন ওই মেয়ের বাবা আপনার মানে ওয়াইফের এই কথা ঘটক এই ঘটকের বলছে বলার পরে আপনার যেভাবে হোক আমি রাজি কিছুতেই রাজি না তারপর আমার ওই বড় ভাইকে ধরছে মাকে ধরছে হ্যাঁ আবার ওরাও দেখলে যে খুব ভালো ফ্যামিলি হ্যাঁ মেয়ে কালো 
যদি আপনার মিলাইয়ে করা যায় আর কি সবকিছু মিলাইয়ে খুব এর ভিতরে চাপাচাপির ভিতরে তারপর আমি বলছি যে তাহলে আপনারা দেখে আসেন আমি আপনার পরে যাব যদি আপনারা মনে করেন যে না বিয়ে করানো যায় বা চলে মেয়েটা তাহলে হয়তো আমি পড়ে গেলাম কিন্তু আপনার ওই ঘটকে আমার না নিয়ে এসে আসবে না হ্যাঁ আমার না নিয়ে আসবে না এদিকে উনরা কি করছে উনরা আপনার ওই গ্রামে তো আপনার গ্রামে আপনার ইসে লোকজন আপনার ই করছে হ্যাঁ বিভিন্ন লোকজন আপনার ওই এলাকার গণ্যমান্য লোকজন ওদেরকে বলছে যে তারা আসতেছে মেয়ের বিয়ে হবে আপনার আসেন তারা ওই যে যেভাবে আপনার ই করে আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ওইভাবে হয়ে গেল হ্যাঁ তারা সব কিছু আপনার প্রিপারেশন এই খাওয়া দাওয়া এই সেই অথচ আমরা কিন্তু কথা ছিল যে দেখতে যাবে আমার বড় ভাই দুই ভাই যাবে আর আম্মা যাবে হ্যাঁ আর আমি যাব না কিন্তু ওই ঘটকে যেমনি হোক আমার আপনার যেভাব হোক কল্লাই মল্লাইয়ে ওদের সাথে নিয়ে আসছে হ্যাঁ নিয়ে আসার পরে আমার ওরা দেখাইল ওরা দেখার ফলে বলছে যে মেয়ে তো কালো তুমি কি করো কিন্তু আমি তো আগেই বলছি করবো না তখন আপনার ওখানকার যে গণ্যমান্য লোকজন ছিল ওরা বলছে যে এত বড় বাড়ি থেকে আপনারা সবকিছু এলাকা জানে যে আপনারা গরু কাটছে খাসি কাটছে অমুক কাটছে সমুখ কাটছে এই করছে সেই করছে এখান থেকে গেলে তো মেয়েটার বিয়ে হবে না হ্যাঁ আপনারা ইসে যেভাবে হোক এটা ই করেন হ্যাঁ মেনে না যেহেতু ভালো ফ্যামিলির মেয়ে এইভাবে আপনার ই করে গ্রাম্য চাপের মাধ্যমে বিয়েটা হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে আপনার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে তিন মাসের মাথায় ওনার সাথে আমার একচুয়ালে মতনৈক্য আর কি মতনৈক্য মতনৈক্য ভালো লাগে না আর কি আমার একচুয়ালে বিয়েটা তো আমি মনের বিরুদ্ধে এক ওইটা গেল ওইটা আমার মনের ভিতরে বারবারই ই করে হ্যাঁ বারবারই বাঁচতে থাকে যে সালার আমি আমি কালো আর আমি এটা বিয়েও করলাম কালো মেয়ে এই একটা মনের দিক থেকে আর কি এইরকম একটা ই হ্যাঁ এইরকম আসাতে হওয়ার পরে এই বাচ্চাটা মনে হয় যে এক বছরের মাথায় যে বাচ্চাটা ওর সাথে আপনার এখানে একটা কথা বলে রাখি না বললে হয়তো অনেকেই মন খারাপ করবেন কারণ এই বিষয়টা দেখুন এটা উনি যেটা বলছেন কালো বিষয়ে আমি আসলে কারো মতামতকেই চেঞ্জ করতে চাই না কিন্তু অনেকেই হয়তো আমাদের অনুষ্ঠানটা শুনছেন তারা হয়তো বা কালো তারা হয়তো মন খারাপ করতে পারেন দেখুন এটা আমাদের একটা সামাজিক সেন্স এটা একটা আমাদের সামাজিক আমি বলবো যে এক ধরনের ভুল ধারণাই তো সেই জায়গাটা থেকে ওনার জীবনে যেটা উনি বিলিভ করেছেন যেটা ঘটেছে উনি ওনার ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছেন সেখানে কিন্তু আমরা বিষয়টাকে প্রমোট করছি না আমরা আসলে একজন মানুষের জীবনের সেন্স বা একজন মানুষের জীবনের ধারণা ভুল ধারণা সব কিছুই উঠে আসে যখন তিনি জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলো বলতে যান সো বিষয়টাকে এভাবেই দেখেন বাট রেডিও প্রমোশনের জায়গা থেকে বিষয়টাকে দেখেন না আমরা বরং এটা মনে করি যে না একজন মানুষ কালো হোক বা চামড়ার দিক থেকে অন্য রকমের হোক সেটা তার সৌন্দর্য একটা মানুষের সৌন্দর্য শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যাপারে নির্ভর করে না কালো সাদা বিষয়টা অনেক সেন্সিটিভ ঠিক আছে আপনি আপনার মতো করে বলুন কোনো সমস্যা নেই আরামসে বলুন হ্যাঁ তার যাই হোক আপনার প্রথম বাচ্চাটা আসলো আসার পরে আপনার তারপর আপনার দ্বিতীয় একটা বাচ্চা আসে প্রথম বাচ্চা আসলো হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়ে বাচ্চা পরেরটা মেয়ের বাচ্চা তারপরে একটা ছেলে আর কি হ্যাঁ টোটাল এই তিনটা বাচ্চা তারপর আপনার হওয়ার পরে চাকরি বাকরি করতেছি চাকরি বাকরি আপনার ভালো প্রোগ্রেস হ্যাঁ এক পর্যায়ে আপনার আমি আপনার ওই আগের যে জব ছিল ওই জব ছেড়ে আপনি অন্য ট্রাকে চলে আসলাম আসলাম একটা বাইং হচ্ছে ঢাকাতে ওই আমার ওয়াইফের ভাইয়ের ফার্মে এখানে আসার পরে আপনার এই সে ভালো আপনার পয়সাপাতি তাছাড়া এই অন্য অন্য দিক থেকে খুব ভালো পর্যায়ে চলে আসি আসার পরে তিনটে বাচ্চা হয়ে গেল বাচ্চা আপনার বড় হয়ে গেল মাঝখানে আপনার চাকরি করতেছি করতেছি আপনার করার পরে আপনার ওর সাথে আমার পরিচয় হয় আপনার দুই হাজার তেরো সালে আচ্ছা হ্যাঁ দুই হাজার তেরো সালে পরিচয় পরিচয় হয় বাজারে আপনার একটা যে কোনো একটা ই নিয়ে কাজের উপলক্ষে গেছি তখন ওই বৃষ্টি ছিল তারপর ওর সাথে পরিচয় হয় দুই হাজার তেরো সালে তেরো সালের পর থেকে আপনার দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সাল পর্যন্ত হাই হলো ওই বড় ভাই এলাকার একই এলাকাতে বড় ভাই হিসেবে হ্যাঁ ওর বাসাও ঢাকা আমার বাসাও ঢাকা হ্যাঁ ওই একই এলাকাতেই হয়তো দশ পনেরো মিনিটের ব্যবধান একজনের বাসা থেকে আরেকজন ওই হিসেবে আপনার এলাকায় থাকে না বড় ভাই ছোট ভাই যেভাবে ওঠা বসা চলাফেরা এই সঙ্গে রানার সঙ্গে মানে এটা কি এলাকার ভাই হিসেবে পরিচয় ছিল নাকি কোনো একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন না 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 এলাকা ওই যে আমার বড় ভাই হিসেবে চেনে ওর চলাফেরা ভালো লাগছে আপনি যদি ইন্টারাপশন করতে চান এই পর্যায়ে থেকে আপনি ইন্টারাপ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ বলেন তারপর আপনার 
এই চলাফেরার মাধ্যমে 2015 সাল পর্যন্ত ওর সাথে হাই হ্যালো দেখা হইলে কেমন আছেন সর্বোচ্চ চাকা চা খাই বিস্কিট খাই এই পর্যন্তই আর কি তার মানে মোটামুটি একটা বন্ধুর মতই হয়ে গেল আর কি জুনিয়র হলো বন্ধুর মতো হয়ে গেছে হ্যাঁ কথাবার্তা এই সেই হ্যাঁ শিওর আপনি ওনার পরিচয়ের আগে আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনাকে বলুন কি বিষয় বলতে আছে জি 13 সালে যখন ওনার সাথে ফার্স্ট পরিচয় হয় এরকম বৃষ্টি ছিল তারপর একসাথে বসে আছি তারপর উনি আমি জিজ্ঞেস করছি না উনি জিজ্ঞেস করে খেলে আমার শরীর যেন ভাষা কোথায় পাশাপাশি বসছি আমি একটা চেয়ারে বসেছিলাম উনি যত বড় সেই সেন্সে আমি ওকে বসতে দিলাম যে ভাই বসেন আপনি তখন উনি একটু অন্য ভাবে করলো কিছুক্ষণ পর আমার জিজ্ঞেস করলো যখন চলে যাব বৃষ্টি হচ্ছে ভাই আপনি ভাষা কোথায় আমি বললাম ওই পাশেই পাশাপাশি দুজন পরিচয় লাগ পরিচয় পাশাপাশি ভাষা পরে এরকম ভাই ওই দিন আর কিছু কথা ঠিক আছে ভাই যাই माइंड कर चाहिए चले <laughs> नाम मान बुलभ सम्पर्क सामने दिखे गेलारा बुजते हैं प्रथम जो कथा से जमाई शुरू जमाई शुरू आरोप बलाओ जाए बलाओ जाए ना एरक एक जैगाते आज के निजे दूजन जीवन दूजे क्योंकि विषय सिक्रेट कजुन ना उन दूजें सिक्रेट्स आज के बोलते इस भूल छो ना अपराध छो ना अन्या छो पुरो विषय रिविल हार पर आसले बुझते हैं कि से ही सिक्रेट्स एके बारे दूजे परिचय का क्यों और दूजे बैकग्राउंड का क्यों से जानलम यही पर्यायर छोट्ट एक बिती नेब बिरतर पर आप फिर आसि सिक्रेट्स something beyond entertainment press the bell icon on the youtube app and never miss another update secrets secrets something beyond entertainment वेलकम बैक वन्स अगेन अपना रशन चिन सीक्रेट्स विद मी आरजे किब्रिया ठाकाई फ्रॉम 90.4 ए आज के खाने आछन जामाई एवं शशुर दुजने मिले एसचन तादर जीवनेर एकटा মানে না বলা কথা বা সিক্রেটস বলার জন্য আমি কথা না বাড়িয়ে শাহিন আপনার কাছে আবারো যাচ্ছি পরিচয়ের পর্যায়ে ছিলেন আপনারা তারপর 16 সাল পর্যন্ত আপনার 15 সাল পর্যন্ত ওর সাথে হাই হ্যালো ফোনে কথাবার্তা 16 সালে আপনার 8 9 মাস পরে ওর সাথে ডিসকানেক্টেড নাম্বার আমার কাছে ছিল ওর কাছে ছিল না যার জন্য ও ফোন দিতে পারে নাই আমাকে আমি আর ফোন দেইনি আচ্ছা তারপর আপনার হঠাৎ করে একদিন দেখা হয় আপনার বিশ্ব রোডে আচ্ছা বিশ্ব রোডে ও গাড়িতে शेषिट 
আপনার আসবে <laughs> আমি <laughs> আপনার <laughs> প্রথম জমি কিনছি তারপর ভরাট করছি তারপর প্লান পাস এই আস্তে 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 করতে কত বছর লেগেছে সে অনেক আপনার দুই হাজার চারে মনে হয় যে শুরু হয়েছে দুই হাজার চারে শুরু হয়েছে হ্যাঁ আপনার উঠছি মেবি পনেরো তে অথবা ষোলো স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটের বাসায় আমি জানি বলে আমি কিছুটা আমার বিকালে আমার 
করতো যেন টিচারের স্যান্ডেল দাও না কেন তখন শীতকাল ছিল তো জানোই স্যান্ডেল দাও না কেন মানে হ্যাঁ উনি অফিস থেকে ঢুকেই মানে একটু এক্সট্রা কেয়ার করতো আচ্ছা আচ্ছা আমি বলে রাখছিলাম যে জান কোন সময় মানে উনি ওখানে কি ঘুরতে নাকি কাজ জানে যাবে আমাকে বলছিল তো আমি বলছি যে জান ওখানে কোন সময় যায় নাই তো তাহলে আমাকে নিয়ে যান তো অফিসে টোরে নাকি সে জানে যাবে মানে আপনার টুরে অফিশিয়াল টুর ছিল অফিশিয়াল টুর ছিল এবং উনি অফিশিয়াল টুরে যাবেন অন্য একটা কাজে যাবে ওনার তখন এই তাই প্রথম 19 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2017 সালে মানে দুজনের লঞ্চে গল্প হয় মানে এত দিন যে কল্পনা হয়েছে এক রাতে মনে হয় এত মানে এত বেশি পরিমাণ একজন সম্বন্ধে জানা হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম যে ওনার ফ্যামিলির সম্বন্ধে উনি ডিটেইল বলল এত ডিটেইল আগে বলা হয়নি সম্পর্ক ছিল তার শান্তি আর ওনার ফ্যামিলিতে কি আছে কয় ভাই কয় বোন অথবা ওনার কিভাবে কি ফ্যামিলি গত হবে সবকিছু ডিটেইল একজনের ফ্যামিলি সম্বন্ধে আরেকজন জানলাম তো অনেক পর্যায়ে উনি বলতেছে যে আমার দুই মেয়ে আছে তো ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেব গল্প প্রেক্ষিতে গল্প আসছে তখন বলতেছে বাংলাদেশে যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট হোক সমস্যা নেই ভালো ছেলে পাইলে আমি যে যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট বিয়ে দেব আমার বাজার নিয়ম নাই যে অমুক ডিস্ট্রিক্টে দিতে হবে অথবা আমার ডিস্ট্রিক্টে দিতে হবে তারপর এক পর্যায়ে আমার মাথায় একটু মানে তখনই ফার্স্ট মাথায় আমার একটা কাটলো যেন উনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন না আমি ভুল বুঝতেছি আমার মনে হলো যে যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে ভালো ছেলে আবার উনি আমাকে বলে ভালো আমার মনে একটা ইয়ে দিল আর কি যেন হয়তো আমাকে কিছু বোঝাচ্ছে কিনা হয়তো আমি ভুল হতে পারি তারপর আমি চিন্তা করলাম হয়তো আমি একটু অফার করে দেখতে পারি আগে থেকে তো ওকে এই অফার করে দেখার আগে আমি আপনার কাছে আসতে চাই আপনি কি ইন্টারন্যাশনালি ওনাকে বলতে যাচ্ছিলেন যে না না ওনাকে এমনি উদ্দেশ্য করে না তাহলে জাস্ট এমনি পছন্দ করি ছেলে হিসেবে এজ এ ছেলে এটা আপনার ওই অস্বীকার করার কিছু নেই কিন্তু আমি উদ্দেশ্য করে বলি নাই যে ওর কাছেই দেব কিন্তু আমি বলছি যে ভালো ছেলে পেলে হইলে আপনার যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে আমি অনেকে ডিস্ট্রিক্ট খোঁজে এই খোঁজে সেই খোঁজে কিন্তু আমি বলছি যে আমার কাছে যদি পছন্দের ছেলে হয় যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে আমি করব যদি ভালো আমার মনের মতো ছেলে হয় ও একটু আমতামতা করে কেমন কেমন করে বলবি কি বলবে না এরকম ইতস্তবোধ করতেছে তখন আমি বললাম যে এই সে কি ব্যাপার তুমি এইভাবে করছো কেন যদি কিছু বলার থাকে বলো কি বলতে চাচ্ছ হ্যাঁ না তা সারা রাত্র গেল আপনার কিছুই বলে নাই পরের দিন সকালে আমরা যাই হোটেলে উঠলাম পরীক্ষা চলতে जगन्नाथ <laughs> सारा অফিসে একটু কাজ ছিল ওই কাজটা সারবো সারার পরে আমাদের আপনার লঞ্চ ছিল মনে হয় যে তিনটে ওই যখন হোটেল থেকে বের হবো তখন ও আমার হাত ধরছে যে ভাই আমি একটা কথা বলবো আপনি মাইন্ড করবেন না আমি কি না না তোমার তো আমি সব কিছু মাইন্ড করে রাখি তোমার সবই বলো আর আমি সে কোনো কিছু তো তোমার কাছে ই রাখি না হাইট রাখি না তুমি আমার কাছে রাখো না তখন ও আমারে বললো যে ভাই আমি একটা যদি আপনার এই মেয়েটা বড় মেয়েটা ই করি আপনার বিয়ে করতে চাই আপনি কি রাজি হবেন তখন আমি একটু ই করলাম আপনার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম আমি কি আসলে ওরে আপনার খারাপ চোখেও দেখতে পারি না যেহেতু আপনার যা বলছে খোলামেলা বলছে ভালো লাগছে বলছে হ্যাঁ ও সাহসও আছে দেখা গেছে যে মেয়ের বাবার সাথেই ডাইরেক্ট প্রস্তাব দিল আর কি এইভাবে আমি একটু মনে মনে ই করি তখন আমি বলছি যে আমার মেয়ে তো ছোট আমি এত তাড়াতে তো বিয়ে দেবো না হ্যাঁ ও আপনার পড়াশোনা শেষ করো তুমি পজিশন করো যদি ভাগ্যে থাকে হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ এইভাবে আমরা ওই দিন চলে আসলাম আসার পরে ওই লঞ্চে বসে আপনার আরো আরো আপনার একদম সম্পর্কটা আপনার খুব ই হইল আপনার এই ওই কথা বলার পর আমারও যেন কেমন আন্তরিকতা এসে গেল আর উপরে আর ওরও আপনার ওইভাবে ঠিক তারপরে আসার পরে ও মনে হয় যে দুই তিন মাস পরে ই করলো এঙ্গেজমেন্ট করবে এইরকম একটা ই দিল প্রস্তাব দিল তখন আমি বলছি না এই মুহূর্তে আমি বিয়ে সাথে এঙ্গেজমেন্টে যাবই না আমি বিয়ে সাথে দিলে একবারে দেব আমি এঙ্গেজমেন্টে যাব না তারপর আমার ইসে ওই আপনার আমার আপনার ভাবিকে ধরলো আমার ওই ভাইরা জ্যাঠাস এদেরকে সে এক পর্যায়ে ফোন করলো সে ফোন করেছে নাকি আপনি না ও ফোন করছে আমি আমি আচ্ছা 
আমরা যেদিন আসছি উনি ওনার ওয়াইফ কে বলছে যে ছেলে এরকম ওনার মেয়ে কে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে তখন উনি বলছে ওনার ওয়াইফ রাজি হ্যাঁ ছেলে দেখতে শুনতে ভালো ওনার মুখের কথা উনি বলছে এগুলো আমি দেখতে শুনতে ভালো সমস্যা নেই মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করুক আর ছেলে যেহেতু এম বি আমার তখন আরো প্রায় এক বছর উপরে লাগবে এমবি শেষ করতে দেড় বছর লাগবে তখন বলছে তাহলে এর ভিতরে মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ফেলবে অথবা কাছাকাছি চলে আসবে যেহেতু তখন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল এসএসসি পরীক্ষা শেষ তখন তো তারপর बड़ो ऐले सम्बोधन डाक्टर देखा जाते प्रश्न <laughs> फैमिलेजमेंटर बाबा मा खत्म जोरा जुरीशन कर जेठाई लजिक 
আর ওনারা দিতে চাইনি এত সকলেই কারণ ওনারা মনে করেছে এনগেজমেন্ট এবং বিয়ে দুটোই একসাথে হওয়া উচিত সেটাও একটা লজিক্যাল পয়েন্ট তিন নম্বর হুইচ ইজ ভেরি ভেরি লজিক্যাল পয়েন্ট মেয়েটার বয়স ছিল ষোলো থেকে সতেরো বছর যেটা আলটিমেটলি একটা কোশ্চেন তৈরি করে আমাদের জায়গাটা থেকে যে এই বয়সে বিয়েটা করা উচিত হয়নি বা উচিত হবে কিনা কিন্তু ওনারা বলতে পারেন যে ঠিক আছে বিয়ে তো হচ্ছে না এনগেজমেন্ট হয়ে আছে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হতো তখনই হতো বা বিয়ে হতো এই ধরনের অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল এখানে দাঁড়িয়ে গেছে এবং সব সময় আজকের এই গল্পটা শেষ পর্যন্ত শোনা পর্যন্ত যে অ্যাঙ্গেলটা আপনারা একেবারেই ভুলে যাবেন না সেটা হচ্ছে এই দুই ব্যক্তির পরিচয় শাহিন এবং রানা তারা বয়সের দিক থেকে একটা বটা মোটামুটি একটা গ্যাপে থাকলো তাদের পরিচয়টা এবং সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের মতো এবং এই বন্ধুত্বের জায়গাটা থেকেই এটা একদম জামাই শ্বশুরের সম্পর্কের দিকে গড়াচ্ছে পরিপূর্ণ রূপে গড়াতে পেরেছে নাকি কমপ্লেক্সিটি অ্যারাইজ করেছে নাকি কোন সিক্রেটসের জন্ম দিয়েছে সেটা আমরা আরও বিস্তারিত শোনাব ছোট্ট একটা বিরতির পর সো প্লিজ স্টে টিউন something beyond entertainment press the bell icon on the youtube app and never miss another update secrets secrets something beyond entertainment স্বাগত আরও একবার শুনছেন সিক্রেটস ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আমি আর জে কিপ্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি কথা না বাড়িয়ে আমি আমার যেখানে গেস্ট রয়েছেন তার সঙ্গে আবার তাকিয়ে ফ্লোর দিচ্ছি শাহিন জি তারপরে কি হলো এঙ্গেজমেন্ট হলো এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেল ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে জানাননি বিষয়টা গোপন রেখেছেন কেন আমার আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে জানাই নেই জন্য যেহেতু আমি আঠারো বছর হইলে আপনার সতেরো বছর হয়েছে এক বছর পরেই তো আপনার আঠারো বছর হয়ে যাবে চিন্তা করলাম যে তখন আমি এই করবো একবার জানাবো আচ্ছা তখন আপনার আমার ওয়াইফ আপনার ওই ও যে মেয়েটা পড়াইতো ওই ওই মেয়েটা রেজাল্ট খারাপ করে হ্যাঁ খারাপ করার পরে আমার স্কুল থেকে ফোন দেয় যে আপনার মেয়ে তো রেজাল্ট খারাপ করছে তখন ওরে আমি একটু ই করলাম ধমকাইলাম যে তুমি কি পড়াও আমার মেয়ে তো কখন রেজাল্ট খারাপ করে না তখন ও আমার বললো যে যে তোমার আপনার মেয়ে তো ই করে মেয়ে বাসা সবাই দেখে হিন্দি সিরিয়ালগুলি দেখে সবাই টিভি দেখে আচ্ছা ওনাকে দেন আপনি কি দেখতেন বাসায় যাওয়ার পরে কি হতো আসলে আপনি যদি বলছিলেন যে আপনি সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত দু তিন ঘন্টা টাইম ওখানে স্পেন্ড করতেন সপ্তাহে কয়দিন যেতেন ওখানে ওই বাসাতে পরীক্ষা <laughs> শুক্রবার শুক্রবার আমার ক্লাস থাকতো বারোটার পরে আমি সকালে পড়াইতাম দেখতাম আমি বাসায় দশটা সময় বাসায় আসলেও দেখতাম যে এখন ঘুম থেকে ওঠে নাও সকাল নয়টা দশটা বেজে নাস্তা আমি এসে দশটা বসে থাকে আমার বসার এখানে নাস্তা করতো টিভি দেখে দেখে নাস্তা প্রায় এগারোটা বেজে যায় তখন আমার কাছে অর্ডার লাগতো এটা কোন ধরনের সিস্টেম আমার পড়ালেখা করে আসছি না যে এগারোটা বেজে একটা মেয়ে পড়া পড়তে বসতে পারে না তো সামনে আর এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা তো পরীক্ষা চলতে সাফিয়ালি তো তখন এই পরীক্ষা এভাবে যাই আমি কিছু বলি নিও নাকি যে পরে এক পর্যায়ে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি যে পড়াশোনা করে না যখন পরীক্ষার কথা আমার বলছে তখন বলছি তোমার বাসা তো মেয়ে তো পড়ালেখা করে না ওনার বললাম পড়ালে আমি পড়া দিয়ে আসি এতদিন কিন্তু আমি ওনার কাছে বিচার দিয়ে নেই বলি নেই কিছু যে পড়া পড়তেছে না যখন রেজাল্ট খারাপ করছে তখন বলতে আমি বাধ্য হয়েছি কারণ তখন আমার তো একটু কিছু বলতে হবে যেন খারাপ করছে কিছু যখন আমার কৈফত চাচ্ছে তখন আমি বলছি ও তো পড়াশোনা করে না আমি যে পড়াইতে যাই অর্ডগুলোতে এগারোটা দশটা বেজে যাবো উঠতেই পারে না ঘুম থেকে আমি যাই বসে থেকে আরো আচ্ছা এরকম ভাবে একটা কমপ্লেন চলে আসে তখন আবার আমার শাশুড়ি যে উনি উনি এক পর্যায়ে মাইন্ড করছে মানে উনি বলুক আমার মনে উনি বলে ব্যাটা আমাকে বলে তোমার বাসায় টিভি দেখে হ্যাঁ তখন ও ইসে আমি বললাম যে এসে ঠিক আছে টিভি যখন দেখে তুমি পড়াইয়া রিমোটটা একটু আলাদা কোথাও লুক হয়ে আসবা টিভিতে কি সমস্যা টিভি দেখলে সমস্যা কি টিভি দেখে আপনার দেখা গেছে ওই ইসে আপনার হিন্দি সিরিয়ালগুলি কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা মনে করি আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে মানুষের আপনার অনেক সর্বনাশ করে যেটা আপনার হিন্দি সিরিয়ালে অনেক কিছু আপনার ওরা দেখার পরে একটার পর একটা একটার পর একটা লাগিয়ে থাকে আফিমের মতো মানে ধরেই রাখে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আর কি এখন ও আপনার ওই টিভিগুলো দেখে তখন আমি বললাম তুমি রিমোটটা একটু আলাদা লুক হয়ে রেখে আসো হ্যাঁ ও ঠিকই আপনার ওই পড়াইয়া রিমোটটা আপনার আলাদা একটু অন্য কোথাও রাখে আসছে ওরা খুঁজে না পায় তখন এটি আবার আমার আম্মা থাকে আমার সাথে আমার আম্মা দেখছে হেবার আম্মা বলে ওরে যখন রিমোটটা লুকিয়ে রাখে আসে তখন বলে যে তুমি ই করলা কেন রিমোটটা লুকিয়ে রাখলা কেন এই সে তোমার এত বড় সাহস তাই এই সে এই ওরে আমি একটু এই সে মায়ের একটু হট্ট করে ওর সাথে হ্যাঁ ও করার পর ও আবার ওখান দিয়ে রিমোটটা রেখে ওই সোফার উপরে রাখে ও চলে আসে আমারে বলে 
এখন আমার ওয়াইফের আমার বিচার দিছে কেন আমার কাছে ও বিচার দিলো কোন এ ছেলে ভালো না হ্যাঁ এ ছেলে ভালো না এর ভিতরে আপনি ওয়াইফ বলেছে যে আপনাকে আমরা ছেলেকে ধমকধমকি করছি সেটা ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে বলাটা ঠিক হয়নি হ্যাঁ আমার ওয়াইফ বলতেছে যে ওই সে আপনার ও আপনার বিচার কেন দিল এ ভবিষ্যতে কি করবে হ্যাঁ ভবিষ্যতে তো আরো দেখা যায় কি লিখবে জি করবে এই সে এই তার মাথার ভিতরে একটা ই ঢুকলো মানে প্রবলেমটা হয়েছে আসলে হিন্দি সিরিয়াল কে নিয়ে আমি যেটা বুঝতে পারছি ওই যে টিভি দেখা রেজাল খারাপ হইছে হিন্দি সিরিয়াল টিভি দেখে ও হইছে টিভি দেখে হ্যাঁ আর আমিও দেখি যে প্রায় টিভি দেখে এরা আমিও দেখতাম প্রায় যে টিভি দেখে টিভিতে কি দেখতো হিন্দি সিরিয়ালই দেখতো হিন্দি সিরিয়াল দেখে বাংলা দেখে নাটক দেখে ওই ক্লাস 7 8 এ পড়ো পাচ্ছে হিন্দি সিরিয়াল বুঝতো শুধু ও না ওই আমার ওয়াইফও দেখে আম্মাও দেখে कमप्लेन कर मायर का जिज्ञेस करते तर सहस तो कम ना रिमोटे पढ़ाशुना झगड़ा रिमोट दादूल फिर फिर दरकार नहीं 
বজ্র মহিলা কি করে জুতা নিয়ে পিটাইতে যায় আর বারেন্দার দিকে যায় আমি যে রুমে ছিলাম ওই রুমে এক পর্যায়ে এরকম ওনাদের দুজনের ভিতর কতক্ষণ তর্কাতর্কি মারামারি হলো আমি ফিরাইতে পারি না উনি আবার কমপ্লেন করে দেন এই ছেলেটা আমরা মারামারি করে বসে থাকে কিভাবে তখন আমি কি বারেন্দার দিয়ে লাভ দিয়ে পড়ব উপর থেকে সাততলা থেকে উনি বলে এই ছেলে বসে দেখে কিভাবে অথবা ফিরাই কিভাবে ও চলে যেতে পারে না তখন এই মুহূর্তে আমি কি করবো আমি তো ওনাদের ফিরানো উচিত ছিল আমার উনি আবার নাকি পরবর্তীতে আমার আপুর কাছে বিভিন্ন ভাবে কমপ্লেন করছে আমরা মারামারি করে বসে বসে ফেরাই অথবা দেখে তখন আমি বের হওয়া উচিত ছিল দরজা বন্ধ করে আমি জানি না আমার মনে হয়েছিল উচিত ছিল আমি তখন ফিরাই দিয়েছিলাম দরকার নেই এগুলো মানে আপনি কি করতেছিলেন তখন আমি দুজনে মারামারি করতে ফিরাই দিয়েছিলাম আমি বন্ধ করছিলেন যেটা তোমরা মারামারি করো মারামারি বন্ধ করো ওনারা আমি এদিকে নিচ্ছি ওনারা ওইদিকে নিচ্ছি এরকম করতেছি উনি আবার পরবর্তী দুই সপ্তাহ পরে শুনতে পারলাম উনি কমপ্লেন করতেছে তখন আমি বসেছিলাম কেন তবে ফিরাই দিয়েছিলাম কেন আমি আমার তো এখানে থাকতে হয় অন্য দিকে গেছে তো তাহলে কি হলো শেষ পর্যন্ত এটা কি হলো মারামারিটা কি হলো আপনি বেরলেন কিভাবে ওখানে থেকে তারপর এভাবে করে তারপর উনি মারামারির পর্যায়ে উনি বাসা থেকে বের হয়ে গেল আমার শাশুড়ি বাসা থেকে বের হয়ে গেল আমি থাকবো না এখানে এক পর্যায়ে এরকম ওনার বোনের বাসার কথা চলে গেল চলে যাওয়ার পর এই যে এই ঘটনা কি এইরকম এক্সট্রিম যেটা আমি বুঝতে পারছি যেটা খুব ভয়ানক রকমের একটা ঘটনা হাতে হাতে মারামারি হচ্ছে তো নতুন জামায়ের সামনে এটা কি ফার্স্ট ছিল না এটা আরেকদিন এরকম আমরা বাজার করে গেছি প্রায় সময় এক্স্যাক্টলি আমার কোশ্চেনটা সেটাই ছিল যে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ বলেন দেন ওকে দেন যে এরকম একটা ওনার সাথে এই ঘটনা আমি কিন্তু আপনার আগে বলে গেছি যে তিন মাসে থেকেই কিন্তু ওনার সাথে মতানৈক্য বা হাতে হাতে মারামারি পর থেকে বিয়ের তিন মাস পর থেকেই হ্যাঁ 17 বছরই ওনার সাথে আপনার এই ভাবে এই যে মারামারি হাতে হাতে কথা কাটা কাটি বাজার আপনার বাচ্চাদের সামনে আপনারা করতেন षोलो बचर एसे हाथ हाथ दुटो छवि फेसबुक पेजे हाथ छवि देखने बुझे हाथ जैगा बाकी नहीं पोज दीते এবং সেটার পেছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে বাবা মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না এবং সে একটা অসুস্থ পরিবেশে বড় হয়েছে এবং নিজেও সে একটা অসুস্থ সম্পর্কের মধ্যে চলে গেছে এই রকম একটা জায়গাতে আমরা একটা একটা মানুষ একটা শিশুর বড় হয়ে ওঠা ভয়ানক রকমভাবে মানসিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এরকম একটা জায়গাতে আমরা সিক্রেসটা নিয়ে প্রচার করেছিলাম এবং সেই সিক্রেসটা গত সপ্তাহেই প্রচারিত হয়েছে আজকে এখানে পেয়েছে একজন বাবাকে আলটিমেটলি আমি তাকে একটা প্রশ্ন করতেই চাইব আচ্ছা আপনারা বিয়ের পরে আনহ্যাপি ছিলেন সেই সম্পর্কটা সতেরো বছর পর্যন্ত গেছে কিভাবে আমাকে শুধু একটা কথা বলেন আমি আমি সতেরো বছর পর্যন্ত আমি আমার ফ্যামিলির কাছে এই যে শুধু আমার মা জানতো আমার মা আমার সাথে থাকতো তো মা জানতো মা দেখতো হ্যাঁ আর আমি আমার ফ্যামিলির কাছে কখনোই শেয়ার করতাম না আর ওর ফ্যামিলির কাছেও বলিনি আমি বলিনি এই কারণে যেহেতু আমার ফ্যামিলির কাছে বললে টুডে অ্যান্ড টুমোরো আমাকে খোটা দেবে আমার ভাবি ভাইরা বা যারা আছে বা আমার বাচ্চাগুলো ছোট হবে আমি শুধু এই দিকে চিন্তা করে আমি আপনার আমার ফ্যামিলির কাছে কখনোই বলিনি যে আমাদের মধ্যে এই রকমের আপনার হাতে হাতি মারামারি বা এই রকমের আপনার একটা মতানৈক্য বা এই রকমের জ্বালা যন্ত্রণার ভিতরে আমরা বসবাস করতেছি এটা শুধুমাত্র ওই দিকে চিন্তা করে বলিনি যেহেতু আমার বাচ্চাগুলো পরবর্তীতে আমার খোটা দেবে বা আমাকে খোটা দেবে কিন্তু উনি কি করছে উনি সেটা রক্ষা করতে পারে নাই রক্ষা করে নেই যখন আপনার আমের আরও গায়ে লাগছে যখন আপনার এই সতেরো বছর এইভাবে কাটাইছে এখন নতুন জামাই হতে যাচ্ছে বা হবে হ্যাঁ তার সামনেও সে এই জিনিসটা করতে দ্বিধাবোধ করে নেই সেটা তো আপনার ক্ষেত্রেও সত্য আমি মাফ করবেন আমি হ্যাঁ আমি যদি বলি সতেরো বছর ধরে আপনি তার গায়ে হাত তুলেছেন সেও আপনার গায়ে হাত তুলেছে বিষয়টা এরকম তো এবং সেই মানুষটা একটা বাড়িতে নতুন জামাই আসছে বা জামাই আসার পরেই যে রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যাবে বা আপনিও চেঞ্জ হয়ে যাবেন বিষয়টা তো এরকম না না আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন যে আপনার ওয়াইফকে তো আপনি সবচেয়ে ভালো চেনেন তাই না আপনার ওয়াইফকে তো সে আপনার নতুন জামাই সেও চেনার কথা না তাহলে আপনি আমাকে এই জিনিসটা একটু বলেন যে এই যে কমপ্লেনটা বা ফোনে উনি আপনার প্রতি যে জিনিসটা জানিয়েছে এটা হয়তো মনের কষ্ট থেকে জানিয়েছে যে তুমি আমাকে বলেছিলে রিমোটটা লুকানোর জন্য লুকানোর পরে রেজাল্ট দাঁড়াইছে এটা আপনি তো বুঝতে পারতেন যে এই জিনিসটা নিয়ে আপনি যদি বাসায় গিয়ে আপনার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করেন বা আপনার বাচ্চাকে যদি এই জিনিসটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন আপনার মাকে যদি ধমকাধমকি করেন তাহলে এটা একটা ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে আপনার ওয়াইফ এটাকে আপনার অনুমান করাটা উচিত ছিল না হ্যাঁ এটা আমার উচিত ছিল কিন্তু আমি আপনার আবার এটাও আমি তখনই এটা ভাবছি আবার চিন্তা করি যে যদি না জিজ্ঞেস করি নেক্সটে আপনার এর চেয়ে আরো সে আরো বড় কিছু করতে পারে না সেটা আপনি করতেই পারেন সেটা আপনি করতেই পারেন কিন্তু সেটা আপনি কেন রানার সামনে করলেন রানার এখান থেকে বাসা থেকে চলে যাওয়ার পরে তো আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন এটা একটা এটা আপনার একটা ভুল এটা আপনার কাছে স্বীকার করতে পারেন দেখেন এই ছোট ছোট ভুলগুলো কত 
স্বাগত আর একবার শুনছেন সিক্রেটস ঢাকা এফএম 90.4 ওকে হ্যাঁ যেখানটাই আমি ছিলাম যে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো এবং আপনার স্ত্রী এক সময় বলল যে আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাব হাতাহাতি হচ্ছিল মারামারি হচ্ছিল তারপরে কি ঘটলো একটু বলুন আপনি গেল বের হয়ে গেল যাওয়ার পরে কিছুদিন পরে ওনার এক মামা আবার দিয়ে গেল বের হয়ে কোথায় গেল বাইরে বাইরে বাসায় গেছে ঢাকাতেই ওনার ভাইয়ের বাসা আচ্ছা पक्षारेना खराब सेपारेशन मेरे शीतकाल मुख्यालय 
তখন আমি বাসায় চলে আসলাম আসার কারণটা কি এবার জিজ্ঞেস করলাম যে ও অমু জায়গায় গেছে কেন মায়ের জিজ্ঞেস করলাম যে ও কেন গেছে ও অসুখের যায় অসুখের যায় এইবার আপনি মাইট দিলাম थानातेगत बेपारेट बेपारिक बेपारपराध कर हाथ दीसी कैसे मत घटना चले ग আসার পরে হেপরেহমের প্রায় ছয় মাস সাত মাস সাত মাস আট মাস গেল যাওয়ার পরে ও আমি আসা যাওয়া কম করে আসা যাওয়া কম করে মাসে একবার আসে ভালো একটা খাবার টাবার হলে আমি নিয়ে আসি ওর সাথে কথা বলে না আমার ওই মেয়েটাও বলে না আর ওই আমার ওয়াইফও বলে না হ্যাঁ মেয়ের সাথে ওর সাথে টুকটো কথাবার্তা আগে হইতো যখন আমি ওই এঙ্গেজমেন্টের পরে কথাবার্তা টুকটো হইতো বেশি একটা এমন একটা না কিন্তু ওই ঘটনার পরে আমি টোটালি ওদের সাথে কথাবার্তা কম হয় হ্যাঁ হয়তো হয়লে একটু হয় না হইলো না হইলো হয়তো ফোনে দুই একটা কথাবার্তা হয় আমার এলাকাতে এলাকা এলাকা বলতে ভাই বেড়াদার ওই যারা ছিল ওদেরকে জানালো হ্যাঁ জানানোর পরে মেয়ের অ্যাঙ্গেজমেন্ট হয়েছে ছেলে থাকে এই ছেলে এই করে এই ছেলের কথা মতো উনি চলে হ্যাঁ আমার কথা শোনে না এই বিভিন্ন আমার বড় ভাইদের যাদের কমপ্লেন এই করার পরে এই পর আমি ওনরা ই করলো আসলো একদিন আমার দুই ভাই আসলো আসার পরে ওর ফ্যামিলিও ডাকলো হ্যাঁ ডাকার পরে এই পর আমরা বললাম যে এই ঘটনা এই পর কয়েছে যে ও কিছুদিন আসা যাও অফ থাকুক ভালো মন্দ খাবার টাবার হইলে আসুক আইসে খেয়ে চলে যাক হ্যাঁ এমনি কন্টিনিউ এই না আসাটা হ্যাঁ থাকায় থাকে ওই যে দুই চার ঘন্টা থাকে দুই চার পাঁচ দশ ঘন্টা থাকে আবার চলে যায় হ্যাঁ এই দিয়ে না করুক ঠিক আছে করবে না মেয়ের বিয়ে সাথে বয়স পাঁচ ঘন্টা কি কোথায় থাকতো সে সে কি আপনার আপনার আমাদের আমার রুমে থাকতো অথবা আপনার ওই যে দাদু সাহেব আমার আমার সাথে গল্প করতো আমার সাথে গল্প করতো ওই সে আমার ছোট ছেলে ডাস ওদের সাথে গল্প সব মিলেই আর কি এরকম দুই এক ঘন্টা সময় দিত আর কি তারপর একদিন আপনার ইসে আপনার এই কি নিয়ে যেন আর একটা আপনারই হইলো আবার একদিন মারামারি হয়েছে হ্যাঁ মারামারি আপনার লাস্ট হইলো এই আট নয় মাস আগে মনে হয় যায় হ্যাঁ মারামারি হয়েছে আপনার छोटेबाइस पागल खूब सहज भाषा क्षेत्र मारामारी चिल्ला चिल्ली दिन पर घटना केंद्र कर पुलिस आसते हम 
এই রকম একটা ফ্যামিলি বিষয় ডিল করার জন্য সেখানে আপনি লেগেছিলেন কেন আর আপনার সঙ্গে তো বিশেষ করে আপনার এই মেজি মেয়েটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও না কিচ্ছু না তারপরেও কেন আপনি একদম যে ছিল না তারা মোটামুটি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলতে আমি যেটা বুঝি যে আপনার একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে ভালো লাগা ছিল ওরও ছিল মানে আমরা যে দুই একদিন বের হয়েছে সেখান থেকেও একটা সফট কর্নার তৈরি হয়েছিল আমার যে পরিবারের আপনি দেখতেছেন আপনার সামনে শ্বশুর শাশুড়ি হাতাহাতি করছে এবং এটা খুব ভয়ানক রকম ভাবে বাজে সিচুয়েশন ক্রিয়েট হচ্ছে যেখানে পুলিশ চলে আসতেছে বাসায় আপনার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে আপনি কেন পিছু টান দেননি আপনি কেন এখানে স্টিকি লেগেছিলেন অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যামিলি সবাই এভাবে জেনেছে যে এঙ্গেজমেন্ট না বিয়ে হয়ে গেছে সবাই এরকম জেনেছে সবাই নিউজটা এরকম পেয়েছে ও যে বিয়ে হয়ে গেছে তখন আমার ইচ্ছা ছিল আমার কথা ছিল যে ছোট থেকে আমার তোমার লাইফে ফল ছিল না আর এখন সবাই শুনছে বিয়ে হয়ে গেছে মানে আমাকে প্রায় সময় বিভিন্ন আত্মীয় ফোন দিয়ে যে বউ ভালো আছে এই মানে ওরা মনে করে বিয়ে হয়ে গেছে আমার ফ্যামিলির সবাই শেষ করে দেবে অবশ্যই আমরা সোশ্যাল বিং আমরা অবশ্যই সামাজিক জীব আমরা অবশ্যই সমাজের কথা চিন্তা করব কিন্তু বিষয়টা যদি এরকমই হয়ে যায় যে সমাজ আমার ঘাড়ের ওপর চড়ে বসেছে আমাকে নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না তারপরেও আমার সামাজিকতা মেনটেন করতে হবে তাহলে যে সমাজ মানুষের জন্য তৈরি হলো সেই সমাজ তো আসলে আমাকে প্রোটেক্ট করছে না সেই সমাজের কথা আমি কেন শুনব প্রশ্ন থেকেই যায় আর মজা আর সবচেয়ে মজার বিষয় যদি এই কথাগুলো না বলেও আমি বলতে পারতাম যে কথাটা সেটা হচ্ছে আমরা আসলে আমাদের প্রবলেমগুলো যেভাবেই হোক রেখে ঢেকে চলি চলে সমাজের মুখ রক্ষা করার জন্য চলি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলে সমাজের মুখ রক্ষা হয় না প্রথমে সেটা ফোড়া থাকে তারপরে সেটা বিষ ফোড়া হয় এবং তারপরে আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ হয় যখন ছিছির ভয়ে মুখ লুকাই তখন আলটিমেটলি এমন একটা জায়গায় গিয়ে বাস্ট হয় এটা ছিছি অবস্থায় থাকে না সেটা অবস্থায় দাঁড়ায় সামাজিকভাবে থুতু দেওয়ার মতো তো এটা একটা বিগ মিস্টেক আমরা আসলে সমাজের কথা চিন্তা করে পরিবারের কথা চিন্তা করে নিজের জায়গাতে অনেক বড় ইনজাস্টিস করি তারপরও আপনি স্ট্রিক্ট লেগেছিলেন আমরা একটু সাইনের কাছে যেতে চাই এই বিষয়টা নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছিলাম যে আপনাদের দুজনের মধ্যে খুব মারামারি চলছিল আপনার এবং ওয়াইফের মধ্যে আপনার মা কি বলতো বিষয়টা নিয়ে মা এটা সবসময় ওনাকে বলতো যে তুমি এটা আমার আরো ছয়টা বউ আছে সাতটা বউ আছে তোমার মতো এরকম কেউ করে না তুমি এটা কেন করো না কিন্তু আপনার আপনার এই রানাকে নিয়ে আপনার মায়ের অপিনিয়ন কি ছিল মা বলছে এই কথা যে সে মা বলছে ওরে যে তোমার বলা ঠিক হয় নাই যে তো আমি বলছি তোমার সেটা বড় দিবে না তারপরে আপনি কি করেছেন তারপরে আপনার সে আমি তো এখান থেকে সর্ব না আমি এখান থেকে আমার আমি এখান থেকে সর্ব না যেহেতু আমার আমার পরিশ্রম আমার আমার কামাই আমার আমার বাচ্চা হ্যাঁ এখানে আপনার আমি আমি এখানে বউয়ের কাছে আমি হার মানবো না এক্সাক্টলি আপনাকে থ্যাংকস জানাই যে আপনি আপনার ভেতরের সত্য কথাটা আজকে স্বীকার করেছেন হ্যাঁ কিন্তু এটা উচিত না অনুচিত এটা আপনারা পরে চিন্তা করবেন এই যে উনি কথাটা বললো না যে আমি আমার বউয়ের কাছে হার মারবো না এটা হচ্ছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা এই জায়গাগুলোতে আসলে কেউই কাজ করে না সমাজের হ্যাঁ মানে কেউই এসে বলবে না এই চিন্তাটা ঠিক না এটা ঠিক না ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় কিন্তু আমরা এত 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 গ্রাউন্ড লেভেলে চলে গেছি এখানে একজন লিটারেট একজন মানুষ আছেন যিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি এখন কমপ্লিট করে ফেলেছেন তিনি আসলে তার জামাই হওয়ার কথা হয়নি কি হয় নাই সেটা আমরা সেই জায়গাটায় পরে যাব তাকে আমি বিষয়গুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে চাই আসলে কারণ তার জায়গা থেকে একটা বিগ মিস্টেক সেটা হলো যে আপনার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি যদি আপনার ওয়াইফের কথা শোনেন তাহলে আপনি হেরে গেলেন তাই না আপনি কিন্তু বলেছেন একটু এরকমই হ্যাঁ এবং যেহেতু আপনি সংসার চালান আপনার পয়সা দিয়ে সংসার চলে আপনার পয়সা দিয়ে আপনার ছেলে মেয়েরা মানুষ হচ্ছে এবং আপনার চয়েস করা একটা ছেলেকে আপনি ঘরের মধ্যে নিয়ে আসছেন তাকে এঙ্গেজমেন্টও করা হয়েছে তারপরে যদি তার সাথে বিয়েটা না হয় তাহলে এখানে আপনি একটা মানসিকভাবে হেরে গেলেন এবং আপনি আসলে একটা লুজার আপনার কাছে এটাই মনে হয়েছে এটা আপনার চিন্তা চেতনা এটা আমাদের সমাজের অধিকাংশ পুরুষের চিন্তা চেতনা জি এবং এটা আরো এক মিনিট আরো কথা উনি আপনার মেন কি আমার আরো ইগুতে লাগছে এটা যে 
তার বোন আমার ওই জ্যাঠাই জ্যাঠাইসের হাজবেন্ড এবং দুইটা মেয়ে এরাই ওরে সব সময় আমার কন্টিনিউ ফোনে আমার এই সমস্ত কথাবার্তা বুদ্ধি দেয় তুই থাকবি অটল থাকবি আমরা এত পিছনে আসি সংসারের তৃতীয় পক্ষ খুবই ভয়ঙ্কর তৃতীয় পক্ষ আমার এইটাই আমার লাগছে যে তাহলে আমি দেখে ছাড়বো তুই কেন আমার পিছনে আমার আমারটা খাই আমারটা পড়ে তুই আরেকজনের কথা তুই কেন শুনতে গেলি তুই শুনিয়ে শুনতে যাই আমার তোর নিজের সর্বনাশ করছ আমার সর্বনাশ করছ ইভেন সবচাইতে বড় সর্বনাশ আমার বাচ্চাগুলার এই এফেক্ট গুলো কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা প্রত্যেকটা বাচ্চার উপরে मानसिक हिंदी आंटी जस्टिफा मरण तु डे शांति ना पाई क्यों शांति रखबा शांति रखबा झगड़ा करते वेलकम बैक वन अगेन प्रिय श्रोता अपना सुनते सिक्रेट्स ढाका एफ एम नाइनटी पॉइंट फोरे आज के इन दो गेस्ट रेस डिफरेंट कैंड अफ क्लैमैक्स और कन्फ्रेंस जैगट एक रकम फर द फार्स टाइम आसमें स्टोरी अपन सामने प्रचार करी बाट दिस इज भेरि इम्पोर्टेंट संसार जैगा जी हमें शाहीन आपके आरोप फ्लोर दी कल खेला करते हैं 
মায়ের দিছি ভালো রকমই মায়ের দিছি একটা আপনার ঘুষি পড়ছে ঘুষিটা আপনার চোখের কাছে পড়ছে হ্যাঁ তো ওই দিন আপনার মাইকটা একটু বেশি হয়েছে আর কি মাত্রা বেশি গেছে এর আগে আমি টুকটো ওই রকমের না কিন্তু ওই দিনের হয়তো ফেটে গেছে মানে এত দিনের যা রাগ যক দুঃখ জমানো ছিল ওই দিন ওই দিন একটু বেশি হয়েছে আর কি বেশি হওয়ার পরে আপনার ওর ভাইরে আপনার আসছে বাসায় পুলিশ আসার পরেও আপনার কাছে মাথায় কাজ করে নিজে যে কোনো একটা সময় একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা হ্যাঁ আমি বারবার আমার ফ্যামিলিরে বলতাম ওদেরকে বলতাম যে যে কোনো ওর তোমার বোনের নিয়ে যাও বা ওরে আলাদা রাখেন যে কোনো মূর্তি কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে যাবে কিন্তু যেহেতু ও তো থেমে নাই ও আপনার পাগলা কুকুরের মতো হয়ে গেছে হিংস্র হয়ে গেছে হ্যাঁ যেহেতু তার সাথে এক দেড় বছর কথা নাই আলাদা বেটে থাকা আলাদা ই করা হ্যাঁ থাকে একই রুমের ভিতরে কিন্তু আপনার আলাদা ইতে সবকিছু তার সাথে টোটালি কোনো কথা নাই এটা কিন্তু এক থেকে দেড় বছরের আপনি নিজেও ওই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতেছেন কিন্তু করতে করতে একটা পর্যায়ে যখন দেখলেন যে না ভয়ানক অবস্থা ধারণ করেছে তখন আপনি একদম যা ছিল এক থেকে দেড় বছর জমানো সেদিন একবার ডেলিভারি সতেরো বছরের আপনার যত জের আছে সতেরো বছরের যত জের একবার ঢেলে ফেললাম ওই তো করার পরে ওর বাইরে আসে নিয়ে যায় নেওয়ার পরে আমি তো আমার গার্ডিয়ানের বললাম সে যারা যারা আছে সবাইকে বললাম যে চলে গেছে নিয়ে গেছে নেওয়ার পরে দুই তিন দিন পরে এসে মামলা করে কি কিভাবে জানলেন মামলা করেছে মামলা করছে আপনার মামলা করছে বলতে না আমার ই থেকে থানা থেকে ফোন দিচ্ছে আচ্ছা যে আপনি আসেন কেন যে আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে একটা ইয়ে আপনার ওয়াইফ কমপ্লেন করছে আপনার সালা সমুদ্রী কমপ্লেন করে গেছে দেখে আমরা একটা ফ্যামিলি গতবার একটু ঢুকে গেছি যাওয়ার পরে আপনার বসাই রাখছে তখন আপনার আমি আমার লোকজনের জানাই দিচ্ছি আমি থানায় আছি তারপর আমার ওয়াইফ এবং আপনার ওই যে সুমন্দি ভাইরা জ্যাঠাই এরা আসছে সন্ধ্যার দিকে আইসে আপনার মামলা করবে আর কি হ্যাঁ কেস করবে আমি বসা তখনও বলছে যখন আসছে তখনও বলছে যে না এটা সমাধান হবে আপনার আমরা বসাই ই করবো বলেছে ওই ওখানে আপনার এসআই বলছে হ্যাঁ যে আমরা এটা মিটেই দেবো আমরা মামলা হামলা যাবে না বা আমরাও এটা নেব না এই করে সামান্য পারিবারিক ব্যাপার ঘরোয়া ব্যাপার এগুলো আপনার মিটানোই বেটার এই করে তারপর মনে হয় যে আমার ওই ভাইরা আসে এপার ই করে জোরাজুরি করছে যে না কেস যখন আইসেই পড়ছে তখন ও আবার চলে আসছে ওরে আমার ওরে আমি নেই নেই ওরে একটু টেকনিক্যালি নিতে চাই নেই যেহেতু আমি একা গেছি ওরে বাজার কেন আপনাকে কি পুলিশ ফোন দিয়েছিল ওরে ফোন দিচ্ছে ওরে ফোনও দিচ্ছে দশটা তখন আপনার ওই যে ওখানে যে এসআই নাকি আছে উনি বলছে আপনার মামলা হয়ে গেছে ওখানে বসেছিলেন আপনি আমি আমার বসে গেছে দুইটা থেকে আমি খাই খাইও নাই আপনার দুইটা থেকে বসানো আমি বলছিলাম যে আমি খেয়ে আসি আমি পোশাক আদি নিয়ে আসি বা একটু ফ্রেশ হয়ে আসি কয় না আপনি বসেন সমস্যা নেই হ্যাঁ তারপর আপনার সেই সাড়ে নটা দশটার দিকে ই করছে ও মনে হয় যে নয়টার দিকে ঢুকছে ওরা আমি নিতে চাই নেই ওরা আমি একটু টেকনিক্যালি বলছি তুই আসিস না তুই বাইরে থাক হ্যাঁ তারপর বলছে না ওরে ফোন দেন ওর জন্য মেনলি বেশি বসানো নাহলে মামলা হয়ে যায় আরো আগে হ্যাঁ ওরে ও আসে না বলছে ও ভালুক হয়ে গেছে মিথ্যে কথা বলছি হ্যাঁ যে ভালুক হয়ে গেছে এই গেছে তার মানে ওরে নেবো না কিন্তু বাই দি টাইম ওরা আপনার ই করছে ওই ওরেই ফোন করছে ডাইরেক্ট কয়েকবার ফোন করছে যে আপনি আসেন তাড়াতাড়ি আসার পরে হেবার আমরা দুজনকে আটকাই ফেলাইলো আটকানোর পরে আইয়ে বলো যে আপনাদের মামলা হয়েছে তার রাতে রইলাম ওখানে আপনার থানায় কীভাবে থাকে মাইট অনুপস্থিত আপনার ওয়াইফ কিংবা আপনার বাচ্চা তাদেরকে আমরা আসলে আজকের অনুষ্ঠান থেকে উইথ ডিউ রেসপেক্ট এই দুজন মানুষের প্রতি আমাদের যে ধরনের সম্মান আছে আপনাদের প্রতিও সম্মান আছে আমরা কোনোভাবেই আপনাদেরকে কমপ্লেন করছি না আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা আপনাদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছি না আপনারা যদি ভয়েস রেস করার মতো সুযোগ থাকে আপনারা যদি আজকের অনুষ্ঠানে আসতেন সেম ফ্লোর আমরা আপনাদেরকে দিতাম বরং আপনাদের হয়ে আমিও কিছু কিছু কোয়েশ্চেন তাদেরকে করছি কেউ এখানে ছোট হচ্ছে না কেউ এখানে বড় হচ্ছে না আমরা শুধু ঘটনাটা বের করছি এই কারণে যে যাতে করে আর কোনো পরিবারে এই ধরনের ঘটনাটা না ঘটে রাতে আপনার অফিস রুমে প্রথম রাখছে আর কি মামলা হওয়ার পরে ওরা জানায় যে আপনার মামলা হয়েছে আপনাদের কালকে চালান দেওয়া হবে কোর্টে এ কথা বলার পরে অফিস রুমে দুই তিন ঘন্টা ছিলাম ওই দারোগা আসছে দারোগা এসে বলো যে আপনারা আমি কি রিমান্ড চাবো 
আমি তো অতটা বুঝি না মামলা হামলা কখনো হয় না বুঝি নেই হ্যাঁ কি সে দিবেন আমি কই কিসে দিবেন চাইবেন হ্যাঁ বুঝতে পারবেন যে কিসে দিবেন চাইবো হ্যাঁ হ্যাঁ পরে আমি বলছি যে ভাই কি এটা তখন ওরে আপনি বলছে জিজ্ঞেস করছে ওরে এমনি এইভাবে বলছে এই ছেলে তুমি একটা ভদ্র ছেলে ভালো ছেলে এই ওদের এই ফ্যামিলির ভিতরে এত গন্ডগোল তুমি কেন সেখানে জড়াইতে গেছো জড়াইতে গেছো তুমি সবাই কোশ্চেনটা করবে হ্যাঁ এই কথাটা বলার পরে ওরে এইভাবে হাত দিয়ে দুইরে থাপড় দেছে আর কি আস্তে এমনি এই কইরে এটা আপনার ই না মান মান না কিন্তু এই সে মারামারি না জাস্ট আপনার এই কথা বলার পরে ওই পুলিশ আমার কাছে বলে যে এই করছে রিমান্ড যদি চাই তাহলে কিন্তু আপনি আপনাদেরকে মাইট্রি দেওয়া হবে মুখ সমুখ হ্যাঁ এই করে আমি ঠিক জানি না এখন অবশ্যই রিমান্ড চাইতে হবে खबर दिए गल खाई सारा रात कान्ना करलो भरे तक खुबी लगे सालाराध छोराध छो मे बी तो मेरे मुखे दाग छोटा समानूम मामलार मामलार घटना something beyond entertainment press the bell icon on the youtube app and never miss another update secrets secrets something beyond entertainment 
স্বাগত আরো একবার শুনছেন সিক্রেটস ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আজকে এখানে আছেন শাহিন এবং রানা তারা সম্পর্কের জায়গা থেকে শ্বশুর জামাই হতে পারতেন কিন্তু হয়নি এক ধরনের ফ্যামিলি কেমিস্ট্রি জায়গাটাতে অনেক বড় একটা ভুল এবং সেই ভুলটা প্রত্যেকটা মানুষকে সাফার করাচ্ছে এটা এমন একটা জায়গা যে ওনার ওয়াইফ যে ভালো আছেন তাও না ওনার সন্তানরাও ভালো নেই এবং এই দুই ব্যক্তি তো ভালো নাই শুধুমাত্র একটা ভুলকে কেন্দ্র করে এবং সেই ভুলের জায়গাটা খুব সুন্দরভাবে মীমাংসা হতে পারত একটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট এবং ডিসিশনের জায়গা থেকে কিন্তু সেটা হয়নি সবচেয়ে বড় ভুলটা হচ্ছে হলো এই সতেরো বছর ধরে উনি যে সংসারটা করেছেন ওনারা দুজনেই কখনো সুখী ছিলেন কখনো অসুখী ছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় যে ভুলটা হচ্ছে এই সন্তানদের ক্ষেত্রে ওনার তিনটা সন্তান এবং অফকোর্স রানার ক্ষেত্রে আমি পড়ি সবচেয়ে বড় ভুল তারপরে কি হলো ওদের অত টাকা পয়সা নাই কিন্তু আপনার ওরই এক রিলেটিভের সে তার টাকা পয়সা আছে সেই চালাচ্ছে আর কি হ্যাঁ চালাসের পরে আমরা আসার পরে আবার বসলাম বসার পরে আমার ভাই ব্রাদার ওরা আপনার উনি আপনার ই দিল যে টাকা এবং নারী এই দুইটা জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে আপনার একটা প্রস্তাব দিল যে ই করছে আমার যে সম্পত্তি আছে এগুলো আপনার না এখানে এখানে আর টুই আছে আমার সম্পত্তি যেগুলো আছে এগুলো আপনার আমার ছেলে মেয়ের নামে আমি লিখে দেব আর আমার ওয়াইফের নামে একটা জমি আছে আপনার এলাকাতে ওইটা ওনার ছেলে মেয়ের নামে লিখে দেবে কিন্তু ওনাদের আমার ওই যে যে চালাচ্ছে নামে জমিটা কে নিয়েছে चलाते सम्पत्ति लिखे दी आगे नामा बबुर एकम्रेक्ति नाम मामलाई मामला 
কারণ আমি বলছি যে এনগেজমেন্ট আমি এই ফ্যামিলিতে বিয়ে করার প্রশ্ন আসে না এরকম মেয়ের বিয়ের প্রশ্ন আসে না যেন আমি এই সব ফ্যামিলিতে বিলং করবো কোনো সময় তারপর আমি অফার দিচ্ছি আমার ফ্যামিলিকে ওনার ফ্যামিলিকে যে মেয়ে আন্টি ফিরে নেই আমার টাইম আবার বলছি যে আপনি যা কালকে আজকে কালকে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসছি পরের দিন সন্ধ্যার কথা বলছি কালকে যাই বিকেল আন্টি ফিরে নিয়ে আসবেন আমি যেটা দিচ্ছি এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে আসবেন আচ্ছা এই এখন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে এই পরিণতিতে যাওয়ার আগেই আপনাকে অনুমান করাটা উচিত ছিল না যে এরকম একটা পরিণতিতে আপনার চাইতে হতে পারে তার আগেই কি আপনি আঙ্কিটা ফিরে নিতে পারতেন না না অ্যাকচুয়ালি কি উনি বলতেছে যে তোমার এত কিছু হয়েছে তোমাকে কেন্দ্র করে তুমি এখান থেকে পিছু হাঁটবে না এই জন্য এই চিন্তা করে আমি হাঁটিয়ে নাই আসলে উনি আশ্বাস দিত দেখে আমি ছিলাম আবার মেয়েও কোনোদিন আমার বলে না তোমাকে বিয়ে করব না তাহলে আপনি ওনার তো উনি তো আপনার জেল খেটে আসার পরেও না আপনাকে আশ্বাস দিয়েছে আশ্বাস তো সরাই সরাই নেয়নি আপনার কাছ থেকে আপনি কেন সরে গেলেন আমার প্রসঙ্গটা হচ্ছে ওইটাই যে আপনার ওপিনিয়ন ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে ভবিষ্যতে আপনি এই রাগ গুলো যে আপনার ওয়াইফের উপর তুলবেন না ভবিষ্যতে তার নিশ্চয়তা কোথায় আমি যেগুলো বলতেছি সেগুলো কিন্তু আমাদের জীবনে ঘটে আমি ধরে নিলাম আপনি খুব ভালো মানুষ সেগুলো আপনার জীবনে ঘটবে না সো राष्ट्रीय पक्ष अबैधना पुलिस खूब भयनक बेपार जीवन जो गल्प आज सब गल्पना ম্যানেজ করতে হবে এবং আমার মা নিজ সম্মানের দিকে তাকালে চলবে না এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আমাদের লাইফে আর যদি আপনি মা নিজ দিকে তাকাবেন তাহলে তো আপনার অনেক আগেই এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত ছিল বিকজ আপনি ম্যাচিউর আপনাকে আমি প্রশ্নটা করতেই পারি আপনি অনেক ম্যাচিউর আপনি খুব বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভালো একটা সাবজেক্ট আপনি পড়াশোনা করেছেন ইউ লুক ভেরি স্মার্ট তো ওই জায়গাটা থেকে তো আপনার সরে যাওয়া উচিতই ছিল এবং মেয়েটার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে চলে যায় নাই আপনার কথা অনুসারে ঠিক আছে লাভ করতেন বুঝলাম কিন্তু বিষয়টা তো এরকম ছিল না যে তাকে ছাড়া আপনি বাঁচবেন না বা সে আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না তাহলে তো আপনাদের সম্পর্কটা এরকম কাটা পড়ে এখন শহরে <laughs> আমি তো ওনার সাথে কথা বলি না আমার ভাই ব্রাদার জিজ্ঞেস করছে কেন উঠবে না 
যেহেতু আমরা মিছর করে আসলাম তোমার মামলা মাথায় নিয়ে ঘরে উঠিয়ে দিয়ে আসলাম এটা কেউ করে না তারপর আমরা মানবতার দৃষ্টি দিকে তাকাইয়ে তোমার ঘরে উঠিয়ে দিলাম এটা তো তোমার উচিত ছিল মামলাটা উঠানো তোমার যে যা বলে বলুক তোমার এই তোমার পাওয়ারফুল আত্মীয় বলুক বা তোমার ভাই বেড়াদার বলুক যেই বলুক তোমার তো উচিত ছিল এটা সে এটা করে না আমার তো মামলাটাই এখন চালান समाधाना এক জায়গাতে থাকে আর কি আমি নামটা বললাম না যাই হোক ওখানে আপনার বেড়াইতে গেছে আর কি হ্যাঁ আমার গেছে আপনার ভাবি ছাড়া আর কি আমি বলছি যে উনি যাবে না উনি ওনার বাপের বাসায় যাবে আমার আম্মা আর ওই ওরা যাবে আর কি তিনজন হ্যাঁ কিন্তু উনি কি করছে উনি আমার বাসা থেকে বলছে যে তার ভাইয়ের বাসায় যায় আসলে সে ভাইয়ের বাসায় যায় নাই সে ওরা গেছে ওই গাড়িতেই সে আবার আর জায়গা দিয়ে আপনার ওই একই গাড়িতেই সে ওই একই জায়গাতেই গেছে फोने বোনকে সবাই আপনার বলছে যে আপনার ছেলের সাথে আমি বিয়ে বসবো না আর আপনার ছেলের নামে আরো মামলা দেবো এই করবো সেই করবো তখন আমি আর ই করিনি আবার চিন্তা করলাম যে এখন বাসায় আসছে বাসায় আসলে যদি আমি আবার এখন ওর সাথে কথা উঠোই উল্টো পাল্টা বললে ওরে হয়তো রাগের মাথায় একটা থাপড় দিলাম চর দিলাম ও মন খারাপ করবে আপনার রাগ অনেক বেশি জি আপনার রাগটা অনেক বেশি আপনি যদি মেয়ের সঙ্গে যদি সুন্দর করে বসে যদি তাকে বুঝান যে মা তুমি যদি বিয়ে না করতে চাও ঠিক আছে বিয়ে করবো না বাট তোমার ওপিনিয়নটা কি আপনি তো সেটা জিজ্ঞেস করতেই পারেন জিজ্ঞেস করি না এই জন্যই যে তুই উল্টো পাল্টা বললে তখন আমি হয়তো একটা কিছু বললাম ওরে ও আবার একটা রাগের মতো আমার কিছু বললো আবার একটা কেন ওরই এখানে একটা চর থাপড় দিলাম বা মেয়েও কি এমন যে আপনাকে রেসপেক্ট করে না বা করে না ওইটা করে ওইটা করে ওইটা সমস্যা নেই আচ্ছা হ্যাঁ ওইটা সমস্যা নাই তবে আপনার ওই पसंद कर घटना घटना जेलेक्टर जेले 
এটা তো তোমার উচিত ছিল যে তারা যাতে কোনোভাবে এই ধরনের স্টেপ না নিতে পারে অন্তত জেল পর্যন্ত না যায় ঠিক আছে মামলা হয়েছে তুমি তাদেরকে বসে বসে একটা মিউচুয়ালি সমাধানে আসতে পারতা বা এটা ট্রাই করতে পারতা আমি জানি না সিচুয়েশন কতটুকু কঠিন কারণ যে সিচুয়েশন ফেস করে সেই জানে তারপরও আমার জায়গা থেকে এটা বলা উচিত এবং আমার মনে হয় এটা বলা উচিত কারণ তোমার বাবা জেলে থাকলে তো সেটা তো তোমার জন্য প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু তাই না সেটা যে ইস্যু করেই হোক না কেন তাহলে তুমি কেন তোমার মাকে বোঝাতে পারো যে না মা যাই হোক না কেন বাবাকে জেলে দিও না এতটুকু তো তোমার জায়গা থেকে করা উচিত ছিল আনফর্চুনেটলি আপনার মেয়ের কাছ থেকেও শুনতে পারলে হয়তো বিষয়টা অন্যরকম হয়তো সে বলতো এখানে তার তারও নিশ্চয়ই একটা লজিক আছে তো আপনি জেল থেকে খেটে আসার পরে জেল খাটা একদিন খাটে না যেটাই কারণে আপনার মেয়েকে যখন ফেস করলেন আপনার মেয়ের কোনো অপিনিয়ন ছিল এই জেল জেলে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে কোনো কিছু না না ওই রকমের তার আপনার অনুভূতি বা ওই যে আপসেট হওয়াটা ওই রকমের তার স্বাভাবিক ছিল আমি একটা কথা বলি আপনাকে আমি এত স্টোরি শুনেছি আমার লাইফে আপনি হয়তো আমার অনুষ্ঠানটা শোনেন নাই যেটা রানা শুনেছে আমি যত জানি যে রানা আপনাকে কনভিন্স করেছে আজকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি এত গল্প শুনেছি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে রেডিওতে বা এত গল্প শুনিয়েছি আমি যদি আপনার মেয়েকে নিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি যে তোমার কাছে কে প্রিয় তোমার বাবা না মা সে একটা পক্ষ বেছে নিবে ডেফিনেটলি বেছে নিবে এবং এটা আমার কনফিডেন্টলি বলে এখানে সন্তানের কাছে হ্যাঁ একটা পর্যন্ত হয়তো সে বেছে নিতে পারে না যে বাবা পছন্দের না মা পছন্দের যতক্ষণ পর্যন্ত সংসার একটা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কিন্তু যখন দেখে দুজন মারামারি করতেছে যখন দেখে যে এই ঝামেলা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে খুব স্বাভাবিকভাবে এই সন্তানরা আয়দার মায়ের পক্ষে চলে যায় অথবা বাবার পক্ষে চলে যায় এবং আপনি খুব বুঝমান একজন মানুষ আপনি যত চেষ্টাই করেন না কেন আপনার সন্তান যদি মনে করে যে আপনার মধ্যে আচরণ আপনার আচরণের সমস্যা আছে আপনার ওয়াইফের প্রতি আপনি আপনার জায়গা থেকে যতটাই রাইট মনে করেন না কেন আপনি আপনার সন্তানকে কনভিন্স করতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক এবং তারা কনভিন্স হতে চায় না তারা যদি বুঝে থাকে যে ওকে ফাইন যে আমার বাবা আমার মায়ের গায়ে কেন হাত তুললো কোনো সন্তান এটা পছন্দ করে না যত চিল্লাচিল্লি হোক না কেন একজন সন্তান হিসেবে বলছি কারণ আমরা তো প্রত্যেকেই বড় হয়েছি ফ্যামিলিতে এটা যে কতটা খারাপ অনুভূতি দেয় একটা সন্তানের মধ্যে একটা বাবা মার মধ্যে যখন ঝগড়া হয় গায়ে হাত তোলার পর যেগুলো নিজেকে কি পরিমাণ অসহায় মনে হয় আপনি নিজেও বড় হয়েছেন আপনি হয়তো বা জানেন যে বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি সবচেয়ে বেশি ইনসিকিউর করে হচ্ছে সন্তানকে ভয়ানক রকমের খারাপ ফিলের মধ্যে দেয় ভয়ানক রকমের ঠিক একইভাবে তাদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক থাকলে ভয়ানক রকমের হ্যাপি ফিল হয় অনেক ভালো থাকুন শুভরাত্রি Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.